ഹാജരായി തെറ്റിച്ച കെവിൻ വധക്കേസിൽ വിധി അടുത്ത മാസം കോട്ടയം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതി അടുത്ത മാസം പതിനാലിനാണ് വിധി പറയുക റെക്കോർഡ് വേഗത്തിലാണ് കേസിന്റെ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയത് കേരളത്തിൽ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച ദുരഭിമാന കൊലക്കേസിൽ പ്രത്യേക കോടതി റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയാണ് വിധി പറയാൻ ഒരുങ്ങുന്നത് ആറു മാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു കോടതിക്ക് ഹൈക്കോടതി നൽകിയ നിർദ്ദേശം എന്നാൽ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വിചാരണ പൂർത്തിയായി നരഹത്യ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് വകുപ്പുകളാണ് പതിനാല് പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രത്തിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത് കേസിൽ നാല് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു നൂറ്റി ഒൻപത് സാക്ഷിമൊഴികളും നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്രമാണങ്ങളും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം പ്രണയവിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യ സഹോദരന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കെവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് കേസ് കെവിന്റെ ഭാര്യ സഹോദരൻ ഷാനുവും അച്ഛൻ ചാക്കോയും കേസിലെ ഒന്നും അഞ്ചും പ്രതികളാണ് കേസ് വിചാരണക്കിടയിൽ തന്നെ നിരവധി വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കേസായിരുന്നു കെവിൻ കൊലക്കേസ് കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിനിടയാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ എസ് ഐ ഷിബുവിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുത്തത് വിവാദമായതോടെ പിന്നീട് അത് മരവിപ്പിച്ചു സാക്ഷികൾ പലരും വിചാരണക്കിടയിൽ മൊഴി മാറ്റി എങ്കിലും ശക്തമായ തെളിവുകൾ തന്നെയാണ് ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും കേസിൽ ശരിയായ വിധി വരുമെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറയുന്നു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കാനായി എന്നത് പ്രോസിക്യൂഷനും കോട്ടയം സെഷൻസ് കോടതിക്കും നേട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോടതി സമയം തുടങ്ങുന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ പത്ത് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേസിന്റെ വിചാരണകൾ തുടങ്ങിയാണ് കോടതി മൂന്ന് മാസത്തിനകം വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കിയത് കെവിന്റെ മരണവാർത്ത എറിഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തളർന്ന നീനുവിനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കെവിന്റെ അച്ഛന്റെയും ചിത്രം കേരളത്തിലെ മനസാക്ഷിയെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഓർമ്മയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് ഇരുപത്തിയേഴിനാണ് കോട്ടയം നട്ടാശ്ശേരി സ്വദേശി കെവിനെ മാനാനത്ത് നിന്നും ഷാനുവും സംഘവും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഷാനുവിന്റെ സഹോദരി നീനുവിനെ കെവിൻ രജിസ്റ്റർ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമായിരുന്നു ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്ന കെവിനുമായുള്ള നീനുവിന്റെ ബന്ധത്തോട് അച്ഛനും സഹോദരനും കടുത്ത എതിർപ്പായിരുന്നു ഈ പകയാണ് കെവിന്റെ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പുലർച്ചെ തെന്മലയിൽ നിന്ന് കെവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പുഴയിൽ മുക്കിക്കൊന്ന നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കെവിൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പുഴയിൽ ചാടി മരിച്ചെന്ന് പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ വാദം എന്നാൽ മുക്കിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കൃത്യമായ ഫോറൻസിക് തെളിവുകൾ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കെവിനൊപ്പം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ അനീഷിനെ അക്രമി സംഘം അന്ന് തന്നെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു അനീഷ് ഏറ്റുമാനൂർ പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടെങ്കിലും നടപടി വൈകിയത് ഏറെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കി കേസിലുൾപ്പെട്ട ഷാനു അച്ഛൻ ചാക്കോ എന്നിവരുൾപ്പെടെ പതിനാല് പേരെയും പോലീസ് ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായ കേസിൽ ഇനി കുടുംബത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കോടതിയിൽ മാത്രമാണ് കെവിന്റേത് ദുരഭിമാന കൊലയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ ശക്തമായി വാദിച്ചു നീനു കെവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന് പഠിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനത്തിലാണ് നീനു പഠിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നീനുവിന്റെ പഠന ചെലവ് വഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ നീനു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ പഠിപ്പിക്കാൻ കെവിന്റെ കുടുംബം തയ്യാറാണ് കേസിലെ വിചാരണക്കിടയിൽ ചില സാക്ഷികൾ കൂറുമാറിയെങ്കിലും ഇതൊന്നും കെവിന്റെ കുടുംബത്തെ ആശങ്കപ്പെടുത്തിയില്ല കോടതിയിൽ നിന്ന് നീതി കിട്ടുമെന്ന് തന്നെയാണ് കുടുംബം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമായ